मला वाटत आपण निघूया कारण तुम्हाला तर घरी जायला हवं हो आणि घरी सगळे टेन्शन मध्ये पण आहेत दाखवत नसले तरी तुझी काळजी आहे ग त्यांना चला निघूया आई आई आपल्या ब्रह्मकमळाला काळी आली आहे आठ वर्षातून पहिल्यांदा आली आहे आता नक्कीच आपल्या घरी काहीतरी चांगलं घडेल देवा नारायण चांगलं घडू दे बाबा चांगलं घडू दे घराच्या बाहेर पडू नकोस म्हणून आता ज्या घरात लपला होता त्याच घरात जाऊन लपला जा पळ अरे पळ जा व्यवस्थित चाललेलं होत पण माझ्या झिलानच घोळ घातलो त्याचवेळी मी त्याला जर गावाला पाठवून दिलं असत ना तर बरं झालं असत जे कोणाला कळलं सुद्धा नसत या जिवंत आहे म्हणून आता त्या वैदयी आणि मानसीला सुद्धा कळलं ना तो जिवंत आहे म्हणून साहेबांनो साहेबांनो मला एक सांगा आधी हा कसला गोड बंगाल स्वप्नील भाऊ जिवंत कसे ना म्हणजे झालाच कसा असा ओ स्वप्नील भाऊची बॉडी तुम्ही आणि मी स्वतः हॉस्पिटल मधून गेली औषिक वरान खाऊ तुझ्या कोणाची बॉडी स्वप्नीलची अरे स्वप्नील प्रभाकर सामंत आहे तो कोण स्वप्नील प्रभाकर सामंत वाघाचो बच्चो आतो 
त्याला असा कसा मरू देईन मी अरे त्या दिवशी हॉस्पिटल मध्ये मी गेलो होतो त्याला बघायला फार वाईट कंडिशन होती माझ्या स्वप्नीलची शुद्धीवर येत नव्हता तो मी त्याच्या डोक्यावरती हात फिरून फिरून त्याला असा जागा करतो तो बाळा स्वप्नील ये रे शुद्धीवरती शुद्धीवरती ये रे श्रेय असला आणि त्या यशवंत पाठकरला तुला आणि मला धडा शिकवायचा आहे लवकर शुद्धी वर पडतो येत नव्हता इतक्या डॉक्टर आले डॉक्टरचा मी शर्ट पकडला आणि म्हटलं ए डॉक्टर तुला काय कळतं का ट्रीटमेंट म्हटलं माझा हा स्वप्नील कधी शुद्धीवर येणार त्या डॉक्टरनी मला शांत व्हायला सांगितलं आणि म्हणाले तर केबिन मध्ये या मला तुमच्याशी बोलायचं आहे मग मी डॉक्टरच्या केबिन मध्ये गेलो नाही पण मला एक सांगा डॉक्टर साहेब तुम्ही तुम्ही माझ्या स्वप्नीलला कधी बरं करणार तो कधी शुद्धी वर येईल मला सांगा अगदी व्यवस्थित तुम्ही अजिब बात काळजी करू नका स्वप्नील लवकरच शुद्धी वर आणि एकदा का सगळे पॅरामीटर व्यवस्थित असले ना आपण त्याला दोन दिवसात डिस्चार्ज हवं तर तुम्ही दोन दिवसाने त्याला घरी घेऊन जाऊ शकता माझा स्वप्नील शुद्धीवर येईल हो दोन दिवसात त्याला डिस्चार्ज मिळेल होय होय मग मी त्याला माझ्या घरी घेऊन जाऊ शकतो अगदी शंभर टक्के खरं आणि स्वप्नीलला मला घरीच घेऊन जायचं नसेल तर म्हणजे काय करता तुम्ही आणि हे कशी झाले हे घड्याळ आहे ना हे सोन्याचं घड्याळ आहे सगळं सोनं तुम्हाला ठेवा आणि तुम्हाला हवी तेवढी रक्कम मी संध्याकाळी माझ्या माणसाबरोबर तुमच्या घरी पाठवून देईल आपण हे सगळं कशासाठी म्हणजे मी काय करायला हवं असं तुमची अपेक्षा आहे माझी तुमच्याकडनं एवढीच अपेक्षा आहे स्वप्नील शुद्धीवर आला की त्यानं सर्वप्रथम माझ्याशी बोललं पाहिजे एवढंच ना एवढंच ना नाही त्यानं पोलिसांशी बोलता का मान आहे माझ्याशी सगळ्यात प्रथम माझ्याशी बोललं पाहिजे स्वप्नीलला आणि एक काम करायचं काय स्वप्नील मेला असं जाहीर करा काय त्याच्या नावाचं मृत्यूपत्र माझ्या हातात द्यायचं खोट खोट्याचेच पैसे देतात खऱ्याचे नाही स्वप्नीलची डेड बॉडी म्हणून स्वप्नीलची जिवंत बॉडी माझ्या हातात द्यायची हा कोणालाही कळता का मान नाही तर तुमची ही जिवंत बॉडी उद्या सगळ्या लोकांना डेड बॉडी म्हणून दिसेल हे तुमच्या जवळ ठेवा आणि तुम्हाला हवी ती रक्कम संध्याकाळी तुमच्या घरी पोच म्हणून मुद्दामच जाहीर केलं मी माझा स्वप्नील मेला म्हणून अरे बेमालूम नाटक रंगवलं होतं मी कारण मला माहिती होत माझ्या स्वप्नीलच जर का काही बरं वाईट झालं तर आश्रयस कायमचा अडकणार आणि मला त्या श्रेयसला कायमचा अडकवायचा होता म्हणून मी त्या डॉक्टरला गोणीभर पैसे दिले त्या डॉक्टरनं सुद्धा नेकीनं काम केला पुष्कळ मदत केली त्याने मला त्या श्रेयसला शिक्षा पण झाली माझ्या या झिलानं सगळं घोळ घात सगळ्यांना दर्शन देऊन घात केला त्यानं या बापाचा ते वैदे काय गप्प बसणार आहे त्या मानसीनं सुद्धा बघितलं त्याला पण साहेबांनो मग आता काय करायचा आता एकच करायचा या स्वप्नीलला लवकरात लवकर या शहराच्या बाहेर काढायचा माझा स्वप्नील एका तासाच्या आत बाहेर पडेल या शहराच्या अशी व्यवस्था कर म्हणजे कोणालाही कळणार नाही माझं स्वप्नील जिवंत आहे म्हणून मग ती वैदेही आणि ती मानसी किती बोंबा मारू दे स्वप्नील जिवंत आहे जिवंत आहे कोणालाही कळणार नाही आणि मुख्य म्हणजे कोणी विश्वास ठेवणार नाही कारण या स्वप्नीलची डेड बॉडी सगळ्यांनी बघितलेली आहे लक्षात इला मग तुझ्या चांगलाच लक्षात इलाय साहेबानु मग आता ताबडतोब कामाक लाग प्रभाकर सामंत डॉक्टर मानसी कशी आता ती ठीक आहे पण माफ करा आम्ही बाळाला वाचू शकलो नाही
नको रडूस खरंच नको रडूस हा सगळा त्याचा निर्णय आहे सगळं देवाने ठरवलंय नु मला एक सांग आपण हे बाळ वाढवायचा निर्णय का घेतला होता काय कारण होत तुझ स्वप्निलवरच खर प्रेम त्याच्या प्रेमाच प्रतीक म्हणून आपण हे बाळ वाढवणार होतो ना पण त्या लायकीचा नाही येतो त्याच्यासाठी तू इतकं करावस या, या लायकीच नाही येतो मानू तू कोर्टात ऐकलंस ना त्याने गुंगीच औषध दिलं होतं तुला बहिणी हे बघ मनू श्रेयसने सुद्धा स्वतःच्या कानाने ऐकलंय चहाच्या टपरीवर रंगून किस्से सांगत होता मित्रांना की कसं तुला फसवलं त्याने म्हणून श्रेयसला राग आला आणि म्हणून मनू त्या नाजूक क्षणी सुद्धा तो तुझा नव्हता तो तुझी फसवणूक करत होता स्वतःच्या बाबांचा बदला घेण्यासाठी आणि आजपर्यंत मी आणि श्रेयस तुला काय सांगायचो या सगळ्यात तुझा दोष नाहीच आहे म्हणून बघितलंस ना तुला बदनाम करायला निघाला होता ना देवाने त्यालाच शिक्षा दिली आता अजिबात रडायचं नाही म्हणू असं समज की जे काही झालंय ते चांगल्यासाठी झालंय तू आता नव्याने आयुष्य सुरू कर सगळं विसरून जा आणि स्वतःला नव्याने घडव हे बघ मनू देवाने त्या मुलाच्या फसवणुकीचं प्रतीक काढून घेतलंय तुझ्याकडून सगळं सगळं विसरून जा चांगलंच झालंय तुझ्यासाठी आपल्यासाठी तुला कळत ना मी काय बोलते बहिणी थायस ए बहिणी तू माझी फक्त बहिणी नाही आहेस माझी बेस्ट फ्रेंड आहेस माझ्या प्रत्येक डिफिकल्ट सिच्युएशन मध्ये माझ्या माझ्या बरोबर असणार माझे बेस्ट फ्रेंड माझ्यामुळे तुला आणि दादाला खूप सहन करावं लागलंय ग परत तेच तुझ्यामुळे काही नाही झालंय बाळा हे बघ आजपासून आत्तापासून तू असं पुन्हा कधीही बोलायचं नाहीस तू मला प्रॉमिस कर प्रॉमिस कट म्हणून फक्त आपण सगळेच त्या सामंतांच्या षडयंत्राला बळी पडलो पण आता स्वप्नील जिवंत हे कळलं ना आपल्याला आता बघ श्रेयसला कोणीच शिक्षा नाही करू शकणार त्या सामंतांचा डाव आपण त्याच्यावर उलटूयात म्हणजे फायनली आता दादा घरी येईल हो फायनली श्रेयस घरी येईल आता मी म्हटलं होतं ना श्रेयसला काहीच नाही होणार तो सुखरूप घरी परत येईल आणि आणि मनू तसंच होणार आहे आई किती अग मी आईंना कळवलंच नाही मी कळवते आईंना हॅलो हॅलो बाबा वैदेही बोलते अग कुठे आहेस तू ती मानसे पण तुला शोधायला गेली तिचाही पत्ता नाही अजून कुठे आत कुठे तुम्ही बाबा आम्ही ठीक होत म्हणजे बाबा मनूचा एक छोटासा ऍक्सिडेंट झाला होता काय अरे देवा हॅलो काय झालं बाबा काय झालं काय झालं तुम बसा तुम्ही बस चौकश बाबा काय झालं कुठे अरे यशवंत अरे बोल रे घडा घडा तुझे असं गप्प राहणार ना एक दिवस माझ्या छातीचे ठोके बंद करतील बघ आई आजी बाबा काय झालं बोला ना मानसीचा अपघात झालाय काय आणि तिचं बाळ गेलं
मानसिक अच्छी है मानसिक अच्छी है मानसिक भरी बाढ़ गई मैंने तीस चल नहीं अलग काय मनाए तू का काय ये मनाए इसे नहीं कुनी जी साले ते बरत साले मनाए इसे इसे राधी झाला स्ता ना राम सा मनस्ता अन्य तीजी तक मग सगड़ी बात ली ऐसी अन्य ये सगड़ रामायण घटला सनस्ता आया गा अच्छी साला शांत रहा ना माने से बरबर कोड है पीछा हुआ ही थे ये ठीक है मी मी लगे जातो दिख रहे हाँ आए गुड़े थे वही दे ही मनाली शहर शहर अच्छा बाहर कुटले तेरे हॉस्पिटल में दे ठीक है मी वक्त तो मी वही दे ही ला फोन करता हूँ नहीं विचार तो कुटे थे मी जातो दिख रहे हाँ लगे जातो मी पढ़े थे तुझे बरबर चल माला बस है ना या आओ तू ही कसका ही है ना क्या बात कर साहेब तुम्हाला मानसिचा अब खाता बदल हो तुझा बड़ा बदल का ही हो अब तक वही दिन से फोन आता था माला आ माला तुम्हाला अजून एक बात मी सांगायची आता काय काही दिवसांपूर्वी मी तुम्हाला हे सांगायला इथे आलो होतो की स्वप्नील मेल आहे आज मी हे सांगायला आलो आहे की स्वप्नील जिवंत आहे 